Kasim. はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら仮面ライダーガブデラックス変身ベルトガブです。はい、令和6作目の新仮面ライダーは仮面ライダーガブで、主人公のショーマが仮面ライダーに変身するためのベルトね。ただ今回は、設定がちょっと変わってて、お腹に最初からガブがいるんですよ。ショーマは異世界人だから、お腹にガブがいる一族で、なので言ってしまえば怪人側なんだけど、人間とのハーフなので、人間界のお菓子を食べて、ご地蔵をお腹から出せるようになって、そのご地蔵をガブに食わせることで、仮面ライダーに変身が可能。になったとそもそもお腹にずっとガブはあったんだけど人間界に来たことをきっかけに仮面ライダーに覚醒したわけねそしてこの超可愛いご地蔵言葉は話せないんだけどいろんなことをサポートしてくれて相棒的な立ち位置ですよねなかなか設定モリモリの仮面ライダーにはなりますがいつも通りコレクションアイテムを集めて今年はご地蔵ね通常変身から必殺フォームチェンジなど基本的な遊び方はおなじみのって感じですねではレビューしましょうご地蔵はパンチングミが先行で発売されて、おもちゃの時点で超可愛いじゃんってなったけど、実際本編でも、剣族だから主人をサポートしようっていう、けなげな描写がめちゃくちゃ良かったね。とはいえやっぱり変身すると、ガブに食べられて、なくなっちゃうみたいで、あんなに可愛いのに、変身とか必殺ごとに消化されちゃうわけだよね。そして変身ベルトガブ、発売前からビルドドライバーって言われておりましたが、変身体験に関してはやっぱり、ビルドっぽいでもジョージ・ショーマのお腹にひっついてるから透明なサイドベルトとか発売しないのかな新しいベルト本体とサイドベルトとベルト止めそして変身アイテムのポッピングミゴチゾウねめっちゃかわいい本編のキャーで叫ぶ劇中イメージ通りの造形サイドベルトに関しては新規造形じゃなくって、どこかで見たようなデザインベースのものが使われてますね、ベルト止めも。はい、中身はこうなってて、変身ベルトカブ本体とサイドベルト、ベルト止め、ポッピングミゴチゾウ。基本的に1号変身ベルトって〇〇ドライバーって言われることが多いですから、名前特殊だよね。まずは一年大量に集めることになるであろうコレクションアイテムのご地蔵シリーズから確認しましょう。これが変身で使うポッピングミご地蔵でクリアホワイト、乳白のホワイトのクリアをベースに横の変形ボタンを押すことで中からクリアパープルのパーツが出てきて、本編の叫び状態が再現と。これ超可愛いよな。バネでワンタッチ変形する形で、下げると同時に両方の腕も格納されるんですよ。上にはジューシーテイストって書いてあって、グミーでポッピングミー。ここにつぶらな瞳があって、それが展開すると、ベロのここがハイライトになってたわけね。これしかも途中で止めるとちょっと、困ったちゃんみたいな顔になってて、先行発売したパンチングミゴチゾウと基本造形は同じなんだけど、こっちはライダーパンチ用でグローブはめてるんですよね。で、キーホルダーにもできますし、今年は認識ピンとかじゃなくって、こういう基板がついてて、これをガブ側で認識することで、変身ベルトガブから各種サウンドが鳴ると。パンチングミもやっと変身ベルト連動ができますので、後でやりましょう。ちなみにコレクションアイテムサイズとしては、展開変形した状態が7センチサイズで、およそいつも通りのコレクションアイテムボリュームかな、まあ、今回は特にキーホルダーとして持ち歩けるのがすごくいい僕もすでに持ち歩いてるしそしてサイドベルトとベルト止めはデザイン流用で体だけが新しくなってますね専用デザイン的なものは特にないかなではここから1年以上お世話になる変身ベルト株詳しく見ましょう全体ぐるっと見回すとこうで正面、上側、下側、横には変身ボタン、反対側にはレバーハンドル、後ろには電源オンオフと、ここがね、上顎を外すロックになってますので、ロックを内側に押しながらスライドすると外れ。回すのでおそらく今後の拡張アイテム用かなただ何か押しスイッチとか赤外線送受信もないからここ何ですかって言われたんだけどここはねパーツのくぼみ赤外線送受信ではないのでこのパーツ脱着がどういうおもちゃ展開に関係していくのかそしてハンドルレバーをくるくると回転することでここに当たって
。で、アナログ的な感じで、ガブが、ガブの上顎が動くギミックね。ガブの上顎は上まで開き切るとロックがかかって、ごちぞうセット箇所が出てきますし、要はベロの上にごちぞうをセットする形なんですよね。ここをロックが2箇所あって、それによってかなりがっちりホールドされて、ひっくり返しても取れないようになってますからね。内部パーツはサスペンションのようなモールドがありつつ、割とメカメカしくなってて、ブレーキハンドルみたいなやつもあるもんね。正面のここにスピーカーがあり、あとは、ここのパーツは何かっていうと、上顎稼働と同時に押されて、ここ、ベロパーツが移動しますので、変身時とか変身解除、フォームチェンジ時の押しボタンね。変身ボタンのここにスライドスイッチがあって、これによってご自動の横のワンタッチ変形ボタンが押されることでセットして、上顎閉めて、横のボタンを押すことで変形するっていう、そういう一連の流れね。あとは金色のパーツなんかも塗装のような綺麗さで成形色なんだけど、この辺も全部赤の成形色で、甲冑のようなカバー部分のみ、赤塗装をされてる。ここすごい綺麗。なので、この辺も全部、基本は成形色と。大きさは、変身ベルトのサイズとしては、およそいつも通りで、ちょうどガッチャードライバーと似たようなサイズ感になっており、じゃあ似てるって言われてる、ビルドドライバーを横に置くと、やっぱ似てるんだよね。ちょうどサイズも。同じような感じだし、反対側から見るとこうだったり、まあ、これ塗装されてますけど、カバー外しちゃって、これこそなかなかにイメージ近いかな。電池を入れて電源オンすると、起動音が鳴って、ガブ出現音っていうのは今回ありませんからね。常時お腹にあるんで。で、上顎を上げると、変形音が、鳴りますし、横の変身ボタンをご地蔵がない状態で押すと空腹音ねこれが鳴りますあとはハンドルを回すとガブガブ音も鳴って意外と変身前からいろんなサウンド鳴るんですよねサイドベルトのはめ方はいつもと変わりませんから、もうすぐハイスペックベルト帯が出る系かな。はい、サイドベルト装着状態の見た目はこんな感じで赤シルバーで非常に統一感がありますね。では、ポッピングみごちぞうと組み合わせて変身遊びいきましょう。手順としてはごちぞうをお菓子状態にして、上顎を上げてごちぞうをセット。と上顎を下げてレバー回転からのプッシュボタン意外と工程あるんですよねヘンシンこれで仮面ライダーガブポッピングミフォームに変身完了と変身周りのシステムボイスが全部ご地蔵関連ですからとにかくキュート本編通りのプッシュした瞬間のキャーで両手を広げて変身完了のアクションビジュアルもいいよねそうもう一回行こうご地蔵自体に音が鳴ったりとか光ったりっていうギミックはないんだけど、基板認識でベルト側から音が鳴ったりとか、ここに LED 埋め込まれてますからね。脱着音も。はい、かわいいなちょっと異世界感ある。じゃあもう一度。グミでジューシーは散々仮面ライダーの CM で見てきましたが変身アイテムに反映される日が来るとはちょうどグミ流行ってるしね変身後にハンドル回転で必殺
、トッピングミー、フィニッシュで必殺音で、必殺技は一種類。そして、私有台の際にハンドルが硬いなっていう印象があったんだけど、これさ、上顎が上がってる状態で、ちょっとね、強めの抵抗があって、そこを超えると、上顎が下がるんですよね。これでちょっと硬い印象があったんだ。ここまでは、軽くって、ここで、チャージミー、チャージミー。なので変身時とかはサクサク回る感じちょっと近づいてみますかはい今やったみたいにハンドル回転なしで変身も実はいけちゃうでは変身解除そうすると、舌が格納されてる状態から前に出てきますね。ここの後ろのスイッチが上顎で押される感じ。で、引っ張ると、変身解除と。では次は先行で発売したライドケミトレカツキのこういう形ね。パンチングミゴッチ像でライダーパンチいきましょう。うわ、あご上げてセット。あ、すごいね。もう、セット時の LED の色が違う。さっきはパープルでしたが、色に合わせて、ほら、水色だ。多色発光するわけね。これでパンチングミのパンチグローブグミのやつを装着してここから必殺パンチングミパンチパンチングミフィニッシュじゃなくてパンチングミパンチねこれさ、変身後も、要は一切ハンドル動かさず遊べるのかなあ、変な変身手順だとエラーになる。上顎が降りてないとダメなんだ。で、こっち使わずボタンを押すと。そのまま必殺以降できちゃうわけね。なので、あくまで演出で、ある感じなんだ。いやでも楽しいわ。じゃあこれをさ、ガブガブレードもすでに開封済みなので、セットしてライドオン。ポッピングミで認識しますし、ガブガブレードはさ、もう机の上にこうやって、シンプルに置いた方がいいな。で、今度はパンチングに
ちゃんと個別認識こんな風にライダーじゃなくってボチゾーがビークルにライドオン的な見た目で遊ぶこともできます結構ごちぞうがフューチャーされてるのいいねはいということで仮面ライダーガブの変身ベルトデラックス変身ベルトガブを紹介しました右側に大きな回転レバーがある分やっぱり変身アクションとしてはビルドドライバーを思い出しますが、まあ、デザイアドライバーも360度回転が時空ドライバーっぽいって言われながらも遊んでいくうちに違うよねみたいなそういうのもありましたしレバー回転からプッシュでコレクションアイテムが変形して変身完了っていう新要素満載なのでここから1年楽しくごちそう集めをしつついろんな変身で遊びまくりたいと思います以上仮面ライダーガブ変身ベルトガブの紹介でした